。在中国足球积贫积弱的这二三十年里，孙继海绝对是夜空中那最闪亮的星，甚至进入了英格兰足球名人堂。这不光是他自己的人生巅峰，也堪称中国男子足球的巅峰荣誉。但也有很多人质疑，认为孙继海之所以进名人堂，只是因为他是中国人，就是因为商业考虑，他几乎算是英超最没有名气的名人堂成员了。那事实究竟如何？足球孙继海一大毛病就是说结论一定要有真凭实据。今天我们一起研讨一下，看看巅峰期孙继海究竟达到了什么层级。巅峰期的孙继海是逼着对手用过杀伤战术的，孙继海的职业生涯蛮长的。从一九九五年代表大连万达出战甲 A， 到二零一六年从仁和退役，前后跨度足有二十余年。这些年里，孙继海一直保持着比较良好的竞技状态。一九九六年职业生涯第二年，就成为万达的绝对主力，还是一批十三号球衣，以主力身份参加了当时的亚洲杯，还是后腰边后卫轮着踢。而此时，刷掉他的健力宝队，正第二次前往巴西留学集训，跟业余队和梯队比赛。到了二零一六年退役前，还频繁出场，还玩过一条龙进球。但真正巅峰的几年，应该是二零零一到二零零六年。在这几年内，他是中国国家队进军世界杯的核心和支柱，是曼城的常备主力，是他真正的黄金时期。这一时期，在中国队，他是真正的大腿。众所周知，米卢跟孙继海是有过长期矛盾的，以至于在零二年世界杯预选赛的小组阶段，孙继海出场次数都是不多的。作为替代方案，米卢甚至尝试过用李明打右后卫，但事故的老米卢懂得孙继海的真正作用，孙继海也渴望世界杯的舞台，于是，在李明的婚礼上，两人借机一笑泯恩仇，中国队开始了最酣畅淋漓的十强赛之旅。由于日韩作为东道主直接出线，只留给亚洲两个名额，十强赛每组只有一个绝对的出线名额，西亚客场。曾是中国队数次流泪的伤心地，能否拿分，成为了中国队能否出线的关键。但中国二比零拿下阿曼，一比零拿下阿联酋，直接扫清障碍，保证了中国提前一轮出线。而右后卫孙继海直接助攻了两粒进球。对阿曼，他右路拿球，左脚长距离直塞，帮助齐红首开纪录。对阿联酋意义，孙继海右路向中路内切后传球，齐红向右路反跑头球打进决胜球。在二零零二年世界杯第一场，孙继海被安排在右前卫的位置上负责主攻，结果遭受到了哥斯达黎加极为明显的杀伤战术对待，在二十六分钟内被野蛮侵犯了三次。马丁内斯、格麦斯、索利斯先后凶狠铲倒孙继海，一次比一次凶猛野蛮，特别是索利斯造成孙继海受伤下场那一下极其残暴。不论这种战术是不是当时其曼城队友万乔普的献计献策，有没有去法布场紧急集训过？但孙继海作为头号球星被绞杀却是不争的事实，而如果孙继海在场上，场面和比分会有怎么样的变化？真的是可以抱有希望的呀！零二年世界杯后，孙继海随曼城重返英超，并在零二到零三赛季前半段成为曼城主力右中卫和右后卫。由于主教练金刚当时偏爱三后卫，后半段孙继海逐渐被后来的队长邓恩取代，成为了替补。但整个赛季，孙继海依然出场了二十八次，进两球。零三到零四赛季是孙继海最为巅峰的一个赛季，季刚开始变阵四四二，他作为曼城右后卫的绝对主力出战了三十三次，其中二十八场打满全场。不过这个赛季曼城的成绩并不好，最终只是排名十六，距离降级只是差那么一丢丢。零四到零五赛季竞争加剧，前九轮孙继海六次出场，其中四场是首发，算得上是半主力吧。但竞争形势刚刚好转。开始连续首发的时候，就在第九轮被切尔西冰岛名宿补的约翰森压断腿骨，赛季报销。零五到零六赛季，孙继海伤愈回归。此时的右后卫米尔斯因骨折受伤，孙继海重新拿回主力。在此赛季，他一共出场了二十九次，其中在与弗勒姆的比赛中，孙继海就上演了至今让人热卖纷张的极限救险场面。而这个镜头，即使放在全球范围内，在足球历史长河里，也应该有其一席之地。巅峰期的孙继海。在英超究竟处于什么位置？孙继海的增中岁月离得很近，又好像已经过去了很长时间。每每翻起这些记忆，都让人颇为怀念，然后充满唏嘘。他算是中国足球的头牌，他至今仍是中国足球无法超越的传奇。但是他在英超究竟是个什么角色的球员呢？仅凭竞技能力，值得不值得进入英格兰足球名人堂呢？这就要分析几个问题：一、当时的曼城是个什么级别的球队；二、当时孙继海的竞争对手是什么级别的队员。三，孙继海这种水平在英超大约有多少？四，名人堂的其他人都是谁？第一个问题，当时的曼城是个什么级别的球队？
。如果说现在的曼城是巨无霸，是欧冠新王。那么那时的曼城还是被奥特曼们经常欺负的小怪兽，完全是被同城曼联压制的小卡拉米，还见过一次级。就从孙继海巅峰期的零二到零六这四个赛季来说，零二到零三赛季联赛第九，零三到零四赛季联赛第十六，零四到零五赛季联赛第八，零五到零六赛季联赛第十五。从这个成绩上看，大致就是这几年布莱顿、霍夫、伯恩利这个级别，在中游和将军区外面晃荡。而且不留神就可能玩脱了。而且对于孙继海比较尴尬的是，他班主力和受伤的两个赛季，球队成绩是最好的；而他作为绝对主力的两个赛季，球队成绩反而偏差。现在简单想一想，你能立刻叫出布莱顿、霍夫、伯恩利主力右后卫的名字吗？但能认为孙继海当时的竞争对手都很一般，甚至十分平庸吗？第二个问题，当时孙继海的竞争对手都是谁？孙继海虽然经常被作为补锅匠到处用，但是其在巅峰期还是集中在右后卫位置上。在这个位置上，他主要的竞争对手有四个，一个是赖特菲利普斯，一个是队长邓恩，一个是丹尼米尔斯，一个是理查德兹。赖特菲利普斯速度快，过人能力强，但防守硬度偏低，后来就直接前提成了右前卫和右边锋。邓恩身材高大，正面防守能力强，在三后卫阵型中，他逐渐对孙继海取得了优势。但在吉冈变阵四三二之后，基本上就固定在中后卫上了，也就是在范比滕短暂来到曼城的时候。邓恩取代孙继海在右后卫位置上打了几场比赛而已。真正的竞争对手是米尔斯和理查德兹。米尔斯曾入选过英格兰国家队，以主力身份打过零二年世界杯。零四到零五赛季，由米德尔斯堡转会而来，一来就霸占了右后卫的位置，整个赛季一共出场三十二次。孙继海的出场直接砍半，而且位置也被挪到了左边，给英超恶汉本·萨切尔竞争。而第九轮，孙继海就被古德·约翰森压断腿，遭遇重伤。整个赛季报销了。零五到零六赛季，孙继海伤愈，米尔斯骨折，两人角色互换，孙继海重新夺得主力。但此时的孙继海已经不固定在右后卫位置上，开始向补锅匠转变了。新的竞争者又出现了，身体素质极强的理查德兹，成长迅速，在零六到零七赛季迅速成为了曼城的主力，并在此成为了英格兰国家队成员。此时的孙继海已经无法在与他的竞争中获取更多机会了，从此成为了曼城重要的替补球员。所以，综合看来，孙继海在曼城能够获取三个赛季的主力位置是极为艰难的，是相当不容易的。即使当时曼城还是小弟级别的俱乐部，但孙继海依然需要面对着英格兰国脚级别球员的竞争，并从中抢夺出上场机会。而他被认可的重要因素，除了技术能力外，还有万金油的特性、任劳任怨、勤奋和忠诚的品质。第三个问题，孙继海这种水平在英超有多少？首先，根据之前的数据。我们可以给巅峰孙继海的能力进行一个概括性的定性，放在英超中下游球队，就是球队常备主力，处于核心球员之下，长期替补球员之上；放在英超中上游球队，就应该是常备替补。我们做个不那么严谨的估算吧。英超二十支球队，每队按核心球员六到八名，常备主力八到十名，替补队员八到十名这样核算。如果把前八支算是中上游球队，八支中上游球队各十六名，在其之上。十二支中下游球队，每队六名核心球员在其之上，那么孙继海的排名就应该是在英超一百九十四名左右。而每队平均二十五个球员的话，英超总球员应该就在五百名左右。所以孙继海应该是英超典型的中间蓝领工人，偶尔会有些许闪光的蓝领，虽然很有用，但确确实实在英超算不上球星。这就是为什么孙继海进入名人堂时，一些英国媒体认为他没有什么名气的原因所在。第四个问题，名人堂中的其他人都是谁？英格兰足球名人堂的入选有个规定，就是名人堂入选人必须年满三十岁，在英格兰球坛比赛或者执教至少五年。他的入选者有以下这些人：班克斯、贝斯特、查尔顿、坎东纳、亨利、维埃拉、吉格斯、梅维尔、博格坎普。那么孙继海为什么能够入选呢？更多是因为拓荒者的榜样身份吧，以及他身上始终保持的勇猛、朴实、绝不放弃的精神气质。当然，还有就是中国逐渐强大的国力和背后巨大的足球市场，我们应该感谢孙继海，正是他让我们曾对中国足球有了希望。只是当初以为是开始，现在才知是巅峰。事实上，我们曾经顶尖的球星，除了孙继海之外，还有范志毅、郑智、赵佳一，基本上都是属于这个级别的，在欧洲能达到中游的水准。但是现在这都变成了失望，是我们不断退步了吗？也许是人家进步太快，把距离越拉越大了吧。我是足球司机海，不吹不黑，客观看球，理性看待。如果你有同样的想法，不妨关注一波，一起聊聊。